Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jesokol Shamanito Bayra Murubianera Ashafasha Dara Nuasen Ami Binito Baba Onurut Korbo Amra Dari and Ateke Amra Bitare Pati Vichanuase Amra to Kostokore Boshejai Ajara Bitare Bosha Sik to Shamna Tiki Cholash and Taule Pisane Jagata Kalihobe Bayra Bosta Barbin In Alhamdulillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاس فوسا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد 
शरियतपुर जिलार अंतर्गत बीनपुर चर कान्दी जुब समाज उद्योगे आयोजित आज के रेवज महफिलेर सम्मानित सभापति सम्मानित ओलामाई कैराम अत्र एलकार विभिन्न मस्जिद और मद्रासार सम्मानित आईम आई मसाजेद खोताबाई कैराम आर सम्मानित मुरब्बिया नजाम आर अत्यंत आदर स्नेहर मोहब्बत जुवक किशोर शिशु भाइयरा एवं पर्दार आड़ाले हमार सम्मानित माँ एवं बोन आल्लाह रबुल आलमीन दरबारे कोटी कोटी शुक्रिया जे महान रबुल आलमीन के दीर्घ समय दरे अनेक सम्मानित ओलामाई कैराम निकट कुरने करीम एवं हदीस अनुबी सल्लाहु आलहीसल्लम आलोके अल्लाह रबुल आलमीन दिन सम्पर् गुरुत्वपूर्ण बयान शुरार पर आज के रोज महफिलेर सर्वशेष पर्या से कुरान एवं सुन्ना थे दुई एक कथा बार्ता बलार और सोनार जे महान रबुल आलमीन के तौफिक दिए से महान रबुल आलमीन शकर आदाय करी सकले बोली आलहमदुल्लर सम्मानित भाई बन यण जे बयान हो गुरुत्वपूर्ण आलोचना होदर उपरे शर्कर उपरे आलोचनागुलल करी अनुदावन करार चेष्टा करी तो आजकल बीनपुर महापिल यथार्थ एवं सार्थक है इनशाल्ला सामने बसि दीर्घ समय आलोचना करबना सब समय चेष्टा कर कथा कम बलार जो जो तो कमे एक कथा अपन के बैदे के बन दे के बोझान जाए तम कथा बल् भलो कथा कम क्च बसि कथा कम आम बसि ये नीतिटाई हल आल्ला रसुल सल्लाह आलहीसल्लम नीति सहबाई कैराम नीति सालापे सलहन नीति क्योंकि हलो कथा बसि क्च कम कथा है बसि आम कम सारा रत बयान फजर नाम मुसल्लि नहीं सारा रत वाश सुनते सुनते चोखर पानी फिलते फिलते बुक बासाय फिल सकाल बल्ला मस्जिदे आनाई पर दिन मस्जिदे नतून को मुसल्लि नहीं आगे जो मुसल्लि वज महफिले पर एक मुसल्लि यार सम्मानित भाई बन कथा बसि दरकार ना कथा कम आप चेष्टा करब जो कथागुल शीतर समय असंख्य वज महफिल कैराम सुंदर सुंदर बयान करें तो आज के वज महफिले रकम विभिन्न सुरे विभिन्न ताले विभिन्न लय विभिन्न कौशले हसी ठाट्टा कान्ना तमाशा सब मिले जे सब वज महफिल सुनी ओर वज महफिल एक व्यतिक्रम आज के वज महफिल आपगते अभ्यस्त ना आई ओ जतियों वज महफिल नीति विश्वास ना विश्वास जो कुरने करीम एवं सही हादिस दिए मानुष के आल्लर बंदा के आल्लर दिन दिखे दावत दावा आहवान करा ये अल्प किस कथा बार्ता जाब कुरने करीम आलोके नबी सल्लाम सही हादीसर आलोके एर बाहर को गल्प गुजब किच्छा कहनी हासि तमशा ठाट्टा एगुलो बला के वज महफिलेर सुन्ना हिसाब से वज महफिलेर स्वाभाविक सालाफे सलहन मानहजर खेलाप मन करी यार भाई बन अल्प कथा शुद्ध कुरान और हादिस कैकटी कथा बोलो आजकल आलोचनार विषय हलो सुन्ना और बेदात 
সুন্নত এবং বেদাত এই বিষয়ের উপরেই আপনাদের সামনে কোরআন এবং হাদিস থেকে আমরা কয়েকটি আয়াত এবং কয়েকটি নবী সাল্লা ইসলামের হাদিস বলে আলোচনা শেষ করবো ইনশাআল্লাহ আমাদেরকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন অনেক সুন্দর করে এবং সকল সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহ পাক সম্মানিত করে আমাদেরকে রব্বুল আলমিন বানিয়েছেন বানাইছেন না আমাদেরকে কে বানিয়েছেন বলেন তো দেখি একমাত্র আল্লাহ আমাদেরকে কে বানিয়েছেন একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলমিন অর্থাৎ বানানোর ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে আর কারো কোনো সহযোগী ছিল না শুধুমাত্র আমাদেরকে কেমনে বানাবেন আমাদের ছোপটা কোন জায়গায় দিবেন কানটা কোন জায়গায় দিবেন তারপর মাথাটা কোন জায়গায় দিবেন হাতগুলো কোন জায়গায় দিবেন এই সব পরিকল্পনা কার একমাত্র আল্লাহ কারো থেকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই ব্যাপারে কোনো পরামর্শ নেন নাই আল্লাহ পাক নিজেই এই সুন্দর শরীরে সুন্দর গঠনে সুন্দর আকৃতিতে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে বানিয়েছেন আল্লাহ পাক কোরআনে কারিম এই জন্য আমাদেরকে ডাক দিয়ে বলছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে ডেকে বলেন ইয়াল ইনসান হে দুনিয়ার সমস্ত মানুষ আমরা হইলাম কি আরবিতে কি কোরআনের ভাষায় কি ইনসান আমাদের নাম হলো ইনসান আল্লাহ পাক এই আয়াতে কাদেরকে ডাকছেন আরে কথা বলেন না দেখি মনে কষ্ট পাইছেন কোরআন হাদিস বলবো দেখি মনে কষ্ট লাগছে কি হুজুর আসলো ঢাকা থেকে একটা কিচ্ছ শোনাইবে না কিছু কাহিনীও শোনাইবে না বলে আমাদেরকে খালি কোরআন আর আয়া তার হাদিস শুনাইবে মনে কষ্ট পাইছেন নাকি তো আই জন্য কথা বলবেন তাহলে আল্লাহ পাক এই আয়াতে কাদেরকে ডাক দিছেন আমাদেরকে বলবেন কি আমাদেরকে আমরা মানুষ না যদি কোন মানুষদেরকে তাহলে মানে আমাদেরকে না ওই ওই গ্রামের মানুষদেরকে ওই মাদারীপুরের মানুষদেরকে ডাক দিছে আমাদেরকে না এই জন্য সবসময় কোরআনে কারিমে যত জায়গায় আসবে আপনি বলবেন আমার আল্লাহ আমাকে ডাক দিছেন কারণ আমি একজন ইনসান যখনই কোরআনে কারিমে আসবে তখনই বলবেন আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাকে ডাক দিছেন যখনই দেখবেন কোরআনে কারিমে আমানো তখনই বলবেন আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাকে ডাক দিছেন সোহান আল্লাহ কারণ আমি ইনসানো আমি নাসো আমি আমানোর মধ্যেও আছি যখন মনে করবেন আমার আল্লাহ আমাকে ডাক দিছেন তখন অনুভূতিটা যেরকম হবে আজ যদি বলেন যে ইমানদারদেরকে ডাক দিছে মানে আমারে ডাক দে নাই অন্যদেরকে ডাক দিছে আমরা ওয়াজ করার সময় মনে করি যে ওয়াজ খালি আপনাদের জন্য আমার জন্য না এরকম যদি মনে করি তাহলে এই ওয়াজে সারা রাতে ওয়াজ করলে কোনো কাজ হবে না ওয়াজ আগে আমার জন্য তারপরে আপনাদের জন্য আল্লাহ পাক কোরআনে কারিম এই জন্য ধমক দিয়ে বলছেন এমন কথা কেন বলো যে কাজ তুমি করো না যেটা তুমি করো না তুমি আমল করো না অন্যদেরকে কেন আমল করতে বলো অন্যদেরকে কেন বলো এই জন্য মানুষকে তাকোয়ার উপদেশ দিতে গেলে আল্লাহ রসুল সাল্লাহাম আগে বলতেন যে আমি তোমাদেরকেও সিয়ত করতেছি আমার নিজেকেও সিয়ত করতেছি বেতাকোয়াল্লাহ আল্লাহর তাকোয়ার আল্লাহর ভয়ের ও সিয়ত তোমাদেরকেও করতেছি আমাকেও করতেছি এই জন্য কোরআনের সাথে সবসময় নিজেকে এমনভাবে সম্পৃক্ত করে নিবেন যে মনে হবে আল্লাহ আপনার সাথে কথা বলতেছেন আপনি আল্লাহর সাথে কথা বলতেছেন কোরআনটা হইল এইরকম এই জন্য কোরআনে আল্লাহ পাক যেখানে যেখানে ডাক দিবেন ডাকগুলো মনে করবেন আমাকে দিছেন 
يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم تمدرك كون زنيش تمدرك دوكار مدد فلدية سه تمدرك كون زنيش أمي الله رثك تمدرك على دا كردية سه الله دي خلقا كفا سوا كفا عدالك تني تمدرك سرشت كرسن তোমাদেরকে সুবিন্যস্ত করেছেন তোমাদেরকে সাজিয়েছেন তোমাদের শরীরের মাথা থেকে পা পর্যন্ত কোন জিনিসটা কোন অঙ্গটা কোন জায়গায় দিতে হবে কোন জায়গায় দিলে তোমাকে সুন্দর দেখা যাবে কোন জায়গায় দিলে তোমার উপকার বেশি হবে তোমার জন্য সহজ হবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সেইভাবেই তোমাকে সৃষ্টি করলেন ফি আইয়ে সূরাতে মা শা এমন সুরত এমন আকৃতিতে তিনি সৃষ্টি করলেন যে আকৃতিতে যে সুরতটা তোমার জন্য সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে আহসান সুরত সবচেয়ে সুন্দর সুরত লাকাদ খলাকনাল ইনসানা ফি আহসানি তাকবীর আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন আমি মানুষকে বানাইছি সবচেয়ে সুন্দর আকৃতিতে সবচেয়ে সুন্দর গঠনে সুবহানাল্লাহ এত সুন্দর করে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে বানাইছেন কিসের জন্য বানাইছেন কে সবাই বলেন না দেখি কিসের জন্য বানাইছেন বলবেন যে একমাত্র ইবাদতের জন্য আপনারা দেখি একমাত্র ভুলে গেছেন এই একমাত্র ভুলার কারণেই আমাদের কাজের ভিতরে শিরক ঢুকছে বেদাত ঢুকছে একমাত্র যতক্ষণ ভুলবেন না এতক্ষণ শেরেকও ঢুকবে না বেদাতও ঢুকবে না যখনই একমাত্র ভুলে যাবেন এবার আস্তে আস্তে শেরেক ডুববে আর বেদাত ডুববে তাওহীদ থেকে দূরে সরবেন সুন্নত থেকে দূরে সরবেন তাহলে আল্লাহ পাক আমাদেরকে কেন বানাইছেন একমাত্র ইবাদতের জন্য সূরা জারিয়াতের 56 নম্বর আয়াতে আল্লাহ পাক কথাটা এই কথাটাকে আল্লাহ পাক সরাসরি বলেন وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أمي مانوس أبن جين أي دوتي مخلوق كبني سي إلا ليعبدون أك مترو أمي الله رب العالمين إبادة ردشة خالي إبادة رجلنا كيسر جنة أك مترو إبادة رجلنا অর্থাৎ আমার এই তৈরি করা মানুষ আর জিন একমাত্র শুধুমাত্র অনলি খালি আমারই ইবাদত করবে আর কারো ইবাদত করবে না তাহলে ইবাদত করতে হবে কার আচ্ছা ইবাদত কেমনে করবেন ইবাদতটা কিভাবে হয় ইবাদত বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে ইবাদত হয় ইবাদত হয় বিলকাল কালবের মাধ্যমে ইবাদত হয় কাল বাসনা শরীরের মধ্যে আপনাদের শরীরে কালব আছে কোন জায়গা এটা মাথার মধ্যে পায়ের মধ্যে পেটের মধ্যে কোন জায়গায় এখানে মাশাআল্লাহ দেখি সব জানে আর কিছু না জানলে কলবের খবর মোটামুটি সবাই আমরা জানি কলবটা কোথায় তাহলে কলব এই জায়গায় আছে কিছু কিছু ইবাদত আছে কালবি ইবাদত কলবের ইবাদত যেমন আল্লাহর উপরে ঈমান ঈমানে যতগুলো বিষয় আছে ঈমানে বিষয়গুলো কোথায় থাকে কালবের মধ্যে আপনি আমি যে বিশ্বাসগুলো করছি এই বিশ্বাসগুলো কোথায় কালবের মধ্যে তারপরে তাকোয়া আল্লাহর ভয় এটা কোথায় কালবের মধ্যে নিয়াত আমরা নিয়াত করি না ওজোর মধ্যে নিয়াত গোসলের নিয়াত নামাজের নিয়াত রোজার নিয়াত হজের নিয়াত এই নিয়তগুলো কোথায় থাকে কালবের মধ্যে নিয়তের জায়গাও কাল এরকম অসংখ্য ইবাদত আছে যে ইবাদতগুলো থাকে কালবের মধ্যে এগুলা কালবের ইবাদত আবার কিছু ইবাদত আছে লেসানি ইবাদত মুখ দিয়ে ইবাদত করতে হয় মুখ দিয়ে বলতে হয় যেমন সালাতের মধ্যে কোরআনে কারিম তেলাওয়াত করি সালাতের বাইরেও কোরআন তেলাওয়াত করি কি দিয়ে তেলাওয়াত করি মুখ দিয়ে লেসান দিয়ে তেলাওয়াত করি মানুষকে সালাম দিই সালামের জবাব নি কোন জায়গা দিয়ে মুখ দিয়ে সত্য কথা বলি মিথ্যা কথা থেকে বেঁচে থাকি কোন জায়গা দিয়ে 
ওয়াজ নসিহত করি মানুষকে দাওয়াত দিই মানুষকে কল্লানের কথা বলি ভালো কথা বলি কোন জায়গা দিয়ে মুখ দিয়ে অনেক ইবাদত আছে খালি মুখ দিয়ে করতে হয় আবার আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের অনেক ইবাদত আছে যে ইবাদত গুলো পুরা শরীর দিয়ে পুরা বডি দিয়ে করতে হয় যেমন নামাজ পুরা শরীর মাথা থেকে পা পর্যন্ত পুরা বডি দিয়ে পুরা শরীর দিয়ে এই ইবাদত করতে হয় আবার কিছু ইবাদত আছে টাকা পয়সা দিয়ে করতে হয় আছে না টাকা পয়সার ইবাদত কি যাকাত ফিতরা বিভিন্ন রকমের সাদাকা কুরবানি এগুলো কি দিয়ে করতে হয় টাকা পয়সা দিয়ে আবার আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কিছু ইবাদত আছে টাকা পয়সাও লাগে শরীরও লাগে দুইটা মিলে করতে হয় এরকম ইবাদত কোনটা হজ হজে যাইতে টাকাও লাগে শরীরও লাগে দুইটাই লাগে শুধু টাকা হইলেও হজ করা যায় না আবার শুধু শরীর হইলেও হজ করা যায় না শরীর সুস্থ শরীর স্বাভাবিক টাকা নাই হজ করতে পারবেন আবার অনেক টাকা আছে কিন্তু যাওয়ার মতো সামর্থ্য নাই হজ করতে পারবে তাহলে দুইটা মিলেও আছে এবাদত তাহলে কত রকমের এবাদত আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন এই এবাদত গুলো করতে হলে তিনটা জিনিস লাগে কয়টা জিনিস তিনটা জিনিস এক নম্বর ঠিক করতে হবে আমি যে এবাদত গুলো করব এই এবাদত গুলো কার জন্য করব এটা আগে ঠিক করতে হবে আমার এই এবাদতের মালিকানা কার একমাত্র মালিককে তাকে আগে খুঁজে বের করতে হবে এবাদত করতে হইলে এবাদত করার আগে খুঁজি বাহির করা লাগবো আমার এবাদতের মালিককে মালিক ছাড়া এবাদত করলে কাজ হবে না মালিক নাই মালিক বিহীন এবাদত করতে আছেন কোনো কাজ হবে যত এবাদত করবেন সারা জিন্দিগি কিন্তু মালিক এবাদতের মালিক ঠিক করতে পারেন নাই সারা জীবন এবাদত করিও কোনো কাজ হবে না এই জন্য যত জায়গায় কোরআনে আমলের কথা আছে আগে ইমানের কথা আছে কোরআনে কারমে দেখবেন যত জায়গায় আমলের কথা আছে আমলে সালের আগে আল্লাহ বলছেন আমানু আমানু আমিল যারা ইমান এনেছে তারপরে আমলে সালে করেছে তাদের জন্য আছে জান্নাত সোহান আল্লাহ তাহলে আমলে সালের আগে লাগব কি ইমান ইমান বাদে যদি সারা জিন্দিগিও আমল করেন কোটি কোটি আমল করে বস্তা ফুরাই পেলান তারপরেও এই আমল গুলো কোনো কাজে আসবে না তাহলে এবাদত করার আগে ঠিক করতে হবে আমার এই এবাদতের মালিককে এইটা আগে ঠিক করতে হবে এবাদত করতে হলে তাহলে আমার এবাদতের মালিক কি খুঁজে পাইছি পাইছেন আপনারা মালিককে দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে ডাক দিয়ে বলেন হে দুনিয়ার সমস্ত মানুষ ও বধু রাব্বাকুম এবাদত কর একমাত্র তোমাদের রবের এবাদত কার করবা এই জন্য ইমান এনেছি কালেমা পড়েছি সাল্লাম ইমান এনেছি কালেমা পড়েছি লা ইলাহ ইল্লাহ আল্লাহ ছাড়া আমার আর সত্যিকারের কোন মাবুদ নাই মাবুদ মানি যিনি এবাদতের মালিক যিনি এবাদত পাওয়ার যোগ্য তার নাম হলো কি মাবুদ তার নাম হলো ইলাহ এই জন্য প্রথম ঘোষণা দিতে হবে এবাদতের আগে যে লা ইলাহ ইল্লাহ আমার এবাদতের আর কোন মালিক নাই 
তাহলে ইবাদতের মালিক খুঁজে পাইছি আমি গোলাম ইবাদত করব কার মালিকের সেই মালিক হলেন একমাত্র আল্লাহ আচ্ছা এবার আসেন ইবাদত কোন গোলা কেমনে করলে ইবাদত হয় ইবাদত কি কি এবার ইবাদত খুঁজে বাইর করতে হবে ইবাদত যে কর্ম ইবাদত কি কর্ম ইবাদত কি এটা লাগবে না আন্দাজি খালি কিছু কাজ করলে ইবাদত হয়ে যাবে যিনি মালিক ইবাদতের উনি যেমনে করতে বলে সেইভাবে করাটার নাম ইবাদত মালিক বলছে আজকে আমার এই জমিনের মধ্যে তোমার কাজ হলো সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ধান লাগাইবা আমি ওই জমিনের মধ্যে ধান না লাগাই আরেকজনের জমিনে লাগাইছি সারাদিন কাজ কিন্তু সারাদিনই করছি পরিশ্রমে করছি কিন্তু মালিক যেই জমিন দেখাই দিছে সেই জমিনে লাগাই নাই লাগাইছি আরেকজনের জমিনে এখন মালিকের বেতন ফার্মও সন্ধ্যার সময় মালিক যাই দেখে তার জমিন খালি পড়ে রয়েছে তার জমিনে ধান লাগায় নাই সারাদিন পরিশ্রম করছে কিন্তু ধান গুড়া লাগাই দিছে আরেকজনের জমিনে মালিক টাকা দিব টাকা তো দিবে না দিবে না আরো উত্তম মাধ্যম দিবে বেটা তোমার এত টাকা দিয়ে তোমার আজকে সারাদিন কাজের জন্য নিয়োগ দিলাম তুমি আমার জমিতে না লাগাই আরেক জায়গায় লাগাই বসে রেছ তাহলে মালিক এবাদতের যিনি একমাত্র মালিক ওই মালিক যা করতে বলবেন এটার নাম এবাদত মালিক যদি কয় এখানে বসে থাকো বসে থাকার নাম এবাদত মালিক যদি কয় এখানে দাঁড়াই থাকো দাঁড়াই থাকার নাম এবাদত মালিক যদি কয় এখানে শুয়ে থাকো শুয়ে থাকার নাম এবাদত মালিক যখন যেখানে যেভাবে করতে বলে এটার নাম হলো কি হজ করছেন কে কে দেখি গ্রামে হাজি সাহেব আছেন হাজি সাহেব কয়জন আছেন হাত তোলেন দেখি মাশাল্লাহ অনেক হাজি সাহেব আচ্ছা হাজি সাহেবের আরাফাতের ময়দানে যাই আরাফাতের ময়দানের এবাদত হইলো কি খালি বসে থাকা সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়ার পর থেকে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত আরাফাতের ময়দানে উপভোগ করা আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করা এটার নাম হলো এবাদত এখানে কোন দোয়া জিকি রাস্কার এবাদত বন্ধে গিয়ে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন ফরজ করেন নাই কোন আল্লাহর বান্দা যদি আরাফাতের ময়দানে গিয়ে এই সময়ের মধ্যে শুধু বসে থাকে এই বসে থাকাটার নাম হলো এবাদত আল্লাহ বলছেন এখানে বসে থাকার জন্য বসে থাকা এবাদত মুজদালিফার ময়দানে এসে রাত্রিবেলায় আল্লাহ বলতেছেন এখানে কিছু এবাদত করা লাগবে না রাত্রে খালি ঘুমাই থাকবা শুয়ে থাকবা এখানে আসে শুয়ে থাকা নাম এবাদত তাহলে কোন জায়গায় বসে থাকার নাম এবাদত কোন জায়গায় শুয়ে থাকার নাম এবাদত কোন জায়গায় দাঁড়াই থাকার নাম এবাদত এরকম আল্লাহ যখন যেভাবে যা করতে বলেন এটার নাম হলো এবাদত আল্লাহ বলছেন বলছে না কয়বার বলছে অনেকবার অসংখ্য বার কোরআনে আল্লাহ বলছেন বান্দারে সলাত কায়েম করো সলাত কায়েম করো তাহলে সলাত কায়েম করা কি আল্লাহর ঘরে যাওয়ার মতো যার সামর্থ্য আছে তার উপরে আল্লাহর ঘরে যাওয়া ফরজ আল্লাহ এখানে নির্দেশ দিচ্ছেন আমার ঘরে যাও তাহলে আল্লাহর ঘরে যাওয়া আল্লাহর এবাদত আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলতেছেন তোমাদের উপরে সিয়াম ফরজ করা হয়েছে তাহলে সিয়াম পালন করা আল্লাহর এবাদত আল্লাহ বলতেছেন ইমানদারা জমিনে যা হালাল আছে হালাল খাও হারামের ধারে কাছে যাইও না তাহলে হালাল খাওয়া কি এবাদত আল্লাহ রব্বুল আলমিন যা করতে বলেন এটাও এবাদত আল্লাহ রব্বুল আলমিন যা করতে মানা করেন এটার নামও এবাদত এটার নাম হলো কি এবাদত তাহলে এবাদত বুঝতে হলে দিন বুঝতে হবে দিন তাহলে আমাদের দিন কি একমাত্র ইসলাম আমাদের দিন হলো ইসলাম তাহলে মালিকও পাইছি এবাদত কি কি এটাও খুঁজে পাইছি কোরআনের মধ্যে সুন্নার মধ্যে সব এবাদত বলে দেওয়া আছে 
আচ্ছা এবার ইবাদতটা করমু কেমনে ইবাদতের মালিকও খুঁজে পাইছি ইবাদতও খুঁজে পাইছি কিন্তু ইবাদতটা করমু কিভাবে ইবাদত করার সিস্টেম লাগবে তো পদ্ধতি লাগবে তো আল্লাহ বলতেছেন ওয়াকিমুস সালা সালাত কায়েম করো সালাত কেমনে কায়েম করমু সালাতের আরবিতে এক অর্থ হলো আর রাকস মানে নাসা নাসি করা নাসা নাসি করাও আরবিতে সালাত এখন আমরা সবাই মিলে এখানে গান গাইলাম আর নাচলাম সালাত হবে কেন হবে না আল্লাহ বলছে সালাত কায়েম করো তো আমি তো জানি না কেমনে সালাত কায়েম করবো সালাতের অর্থ জানি নাচা নাচি করা লাফালাফি করা সবাই মিলে নাচলাম লাফালাফি করলাম সালাত হবে না কেন বলেন দেখি এবার আপনারা এটা সমাধান দেন হইল না কেন আল্লাহ বলছেন সালাত কায়েম করতে বলছেন সলাত মানি হলো সলাতের অনেক গুলা অর্থ আছে একটা অর্থ হলো নাচ নাচা নাচি করা আমরা সবাই মিলে এখানে কতক্ষণ নাচলাম আমি সুন্দর সুন্দর গান গাইলাম তাহলে কি হয়ে যাবে কেন হবে না এবাদতটা করার জন্য এবাদতের সিস্টেম এবাদতের তরিকা এবাদতের পদ্ধতি কি হবে এটা শেখানোর জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন আল্লাহর একজন রাসুল ফাটাইছেন আমরা ইমান আনার সময় লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ বলি ইমান শেষ হয় নাই লা ইলাহ ইল্লাল্লাহর পরে আরো একটা জিনিসের উপরে ইমান আনছি আনছি নি সেটা কি লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ বলি ইমান শেষ হয় নাই পাশে আরেকটা বাক্য আছে মুহাম্মাদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম এটা আসলো কেন এটা যুক্ত হইল কেন যে মালিকের যে আল্লাহর একমাত্র এবাদত কর্ম ওই মালিকের এবাদতটা একমাত্র মুহাম্মাদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের তরিকায় হইতে হবে যদি এবাদতটা মুহাম্মাদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের তরিকায় হয় এটার নাম সুন্নত এটার নাম কি সুন্নত যদি ওই তরিকায় এবাদতটা না হয় আমার আপনার মন গড়া তরিকায় হয় বা অন্য কোন মানুষের তরিকায় হয় ওইটার নাম বেদাত ওইটার নাম কি বেদাত তাহলে এবার সুন্নতার বেদাত বুঝছেন আল্লাহর গোলামি করার ক্ষেত্রে আল্লাহর এবাদতের ক্ষেত্রে যদি এবাদতটা রসুল্লাহ সাল্লাম যেমনে করছেন যেমনে করতে বলছেন যেমনে অনুমোদন দিছেন এইভাবে যদি হয় তখন এই এবাদতটা হয় সুন্নতি এবাদত আর যদি সেইভাবে না হয় আমার আপনার মন গড়া হয় তখন সেটার নাম কি বেদাতি এবাদত দুটেই এবাদত একটা সুন্নতি এবাদত আর একটা বেদাতি এবাদত আচ্ছা এখন সুন্নতি এবাদত করলে লাভ কি বেদাতি এবাদতে অসুবিধা কি আমার সম্মানিত ভাই ও বোনেরা এবাদত কবল হবার জন্য শর্তই হইল এবাদতটা হইতে হবে সুন্নত তরিকায় এবাদত যদি সুন্নত তরিকায় না হয় তো সারা জিন্দগি এবাদত করবেন একটা এবাদত কবল হবে না কারণ আল্লাহ পাক সরাসরি কোরআনে কারিমে অসংখ্য জায়গায় কথাটা বলে দিছেন সুরা আল ইমরানের একত্রিশ নম্বর আয়াত আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন আল্লাহ <laughs> 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 যদি তোমরা আল্লাহর এবাদত করতে চাও আল্লাহর গোলামি করতে চাও তাহলে একমাত্র আমার করো আমার অনুসরণ করো আল্লাহর এবাদত করতে হইলে কার অনুসরণ একমাত্র এটাও কিন্তু একমাত্র এই অনুসরণটা কে আমার পর্যন্ত একমাত্র আমরা কিন্তু একমাত্রটা ভুলে গেছি এখানে আমরা রাসুল সাল্লাহ ইসলামের অনুসরণ যে কে আমার পর্যন্ত একমাত্র এই একমাত্র বলে যাওয়ার কারণে আজকে আমাদের ভিতরে শত শত সুন্নতের পরিবর্তে বেদাত এসে গেছে 
এবাদতের নামে অসংখ্য বেদাত এসে গেছে যেগুলো আসলে এবাদত না আগাছা ঢুকে গেছে সমাজে এবাদতের মধ্যে কারণ ওই যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি সাল্লামকে একমাত্র এবাদতের এতবার একমাত্র ব্যক্তি একমাত্র মাধ্যম মনে করিনি এই জন্য এবাদতের মালিকানার ক্ষেত্রে যেমন আল্লাহ রব্বুল আলমিনের তৌহিদ এবাদতের মালিকের ক্ষেত্রে একমাত্র এবাদতের মালিক হইলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন ঠিক এবাদতের এতবার ক্ষেত্রে অনুসরণের ক্ষেত্রে এতবার তৌহিদ হল মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম প্রত্যেকটি এবাদত সেটা ফরজ হোক ওয়াজিব হোক সুন্নতে মোয়াক্কাদা হোক সুন্নতে জায়দা হোক নফল হোক মুস্তাহাব হোক যত এবাদত যত আমাল আছে সব করতে হবে যদি সেটা মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামের তরিকায় হয় এটার নাম হলো কি সুন্নত সুন্নত তরিকায় আমল করলে এবাদত করলে আল্লাহ পাক কি পুরস্কার দিবেন আল্লাহ রবুল আলমিন তোমাদেরকে মহব্বত করবেন তোমাদেরকে ভালোবাসবেন সোহান আল্লাহ আল্লাহ আমাদেরকে ভালোবাসুক এটাকে চান আল্লাহ যদি আমাদেরকে ভালোবাসে তো এর থেকে আর আনন্দের চাওয়া পাওয়ার আর জমিনে কি আছে যা আমার মালিক আমার খালেক আমাকে মহব্বত করেন আমাকে ভালোবাসেন আল্লাহ এই ভালোবাসাটা পাইতে হইলে রাসুল্লাহ সাল্লামের সুন্নতের এত্যা করতে হবে অনুসরণ করতে হবে তাহলে আল্লাহ বলতেছেন আমি আল্লাহ তোমাদেরকে মহব্বত করব তোমাদেরকে তোমাদের জীবনের সমস্ত গুনা আমি আল্লাহ মাফ করে দিব সোহান গুনা মাফ হইলে আর কিছু দরকার আছে আল্লাহ ভাগ যদি কেয়ামতের দিন আমাদেরকে ডেকে বলেন বান্দা তোমার সমস্ত গুনা মাফ এর থেকে আনন্দের এর থেকে খুশির আর কোন খবর আছে তাহলে সুন্নতের অনুসরণ করলে সুন্নতের এত্যা করলে আল্লাহ রব্বুল আলমিন মহব্বত করেন আবার আল্লাহ রব্বুল আলমিন সমস্ত গুনা ও মাফ করে দেন সোহান আল্লাহ আল্লাহ রব্বুল আলমিন সুরা আল হাসরের সাত নম্বর আয়াতে বলেন रसुल तुम्हारे जाते बोलेंड़े दाओ से दूरे थको रसुलर परिपूर्ण अनुसरण करो আমার রাসুল যা করতে বলেন সেটা করবা যেটা ছাড়তে বলেন সেটা ছেড়ে দিবা তাহলে দুনিয়াতেও শান্তি পাইবা আখেরাতেও শান্তি পাইবা কারণ সুন্নতের ভিতরে আল্লাহ পাক বরকত রেখেছেন সুন্নতের ভিতরে কারামত রেখেছেন কোন ব্যক্তি যদি সুন্নতের উপরে আমল করতে থাকে আল্লাহ পাক তার মর্যাদা বাড়াই দেন সোহান আল্লাহ সুন্নত অনুযায়ী আমল অল্প করা সুন্নতের বাহিরে বেদাত অনুযায়ী সারা জিন্দগি কোটি কোটি আমল করার চাইতে উত্তম আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেন মান আতা আনি দাখাল আল জান্নি ফাকাদ আবাহ যে লোক আমার আনুগত্য করে আমার অনুসরণ করে দাখাল আল জান্না আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন সোহান আল্লাহ বামান আসা নি ফাকাদ আবা যে লোক আমাকে অস্বীকার করে আমার নাপর মানে করে আমার সুন্নত মানে না এই লোকটাই আমাকে অস্বীকার করে আর যে লোক আমাকে অস্বীকার করে সে লোক জাহান নামে যাবে তাহলে সুন্নত ছেড়ে দেওয়া জাহান নামে যাওয়ার কারণ আর সুন্নতকে শক্ত করে ধরা দাখাল আল জান্না জান্নাতে যাওয়ার মাধ্যম সোহান আল্লাহ জান্নাতে যেতে হলে অবশ্যই রাসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের সুন্নতকে শক্ত করে মজবুত করে দৃঢ় করে ধরে রাখতে হবে আমালুন কালিলুন ফি সুন্নাতিন 
খয়রুম মিন আমালিন কাসিরিন ফি বিদআ আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন সুন্নাত পদ্ধতিতে অল্প আমল করা বেদাতি পদ্ধতিতে অনেক অনেক আমল করার চাইতে উত্তম সুবহানাল্লাহ সুন্নাত পদ্ধতিতে অল্প আমল বেদাত পদ্ধতিতে অনেক আমলের চাইতেও উত্তম সুবহানাল্লাহ বর্তমানে আমরা যে জামানা যে যুগে বসবাস করি এই যুগটা হলো অসংখ্য ফেতনার যুগ অসংখ্য ফেতনা সকাল বেলায় মুমিন সন্ধ্যা বেলায় কাফের হয়ে যায় সন্ধ্যা বেলায় মুমিন সকাল বেলায় কাফের হয়ে যায় চতুর্দিকে ফেতনা চতুর্দিকে ফেতনা চতুর্দিকে ফেতনা আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ফা ইন্নাহু মান ইয়াশ মিনকুম বাদি ফা সায়ারা ইখতিলাফান কাসীরা ও আমার উম্মতেরা আমার পরে যারা দুনিয়াতে বসবাস করবা দেখবা চারিদিকে খালি ইখতিলাফ আর ইখতিলাফ ইখতিলাফ আর ইখতিলাফ ওই সময়ে তোমাদের করণীয় হলো ফা আলাইকুম বিসুন্নতি ওয়া সুন্নাতিল খুলাফায়ের রাশিদিন আল মাহদিয়িন আব্দু আলাইহা বিন নাওয়াজিস আমার উম্মত ফিতনা থেকে রক্ষা পেতে হলে ফিতনা থেকে বাঁচতে হলে ঈমান নিয়ে টিকে থাকতে হলে আমার সুন্নতগুলোকে শক্ত করে মারির দাঁত দিয়ে শক্ত করে কামড়াই ধরে রাখবা সামনের দাঁত দিয়ে ধরিও না ধরবা মারির দাঁত দিয়ে কারণ সামনের দাঁত দিয়ে ধরলে ফিতনা তো ভয়ঙ্কর হবে তোমার থেকে সুন্নতকে টান মেরে তোমার দাঁত ভেঙে নিয়ে যাবে সামনের দাঁত দিয়ে ধরলে জোরে যখন টান দিবে তখন দাঁত ভেঙে গিয়ে তোমার সুন্নত ছুটে যাবে কিন্তু যদি তুমি মারির দাঁত দিয়ে শক্ত করে ধরো ওই ফিতনা তোমার সুন্নত নিয়ে যত টানাটানি করুক না কেন তোমার থেকে সুন্নত সরাইতে পারবে না কারণ মারির দাঁত দিয়ে ধরলে এটা শক্ত করে ধরা হয় মজবুত করে ধরা হয় আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন আব্দু আলাইহা বিন নাওয়াজিস আমার উম্মত সুন্নতগুলোকে ধরবা নামাজের দাঁত দিয়ে মারির দাঁত দিয়ে সুবহানাল্লাহ ওয়া ইয়াকুম মুহদাসাতিল উমর খবরদার ওই ফিতনার যুগে দেখবা নতুন নতুন কত আমল নতুন নতুন ইবাদত নতুন নতুন দরুদ নতুন নতুন জিকির নতুন নতুন পদ্ধতি কত রকমের ইবাদত কত রকমের আকীদা কত রকমের পদ্ধতি খবরদার এই নতুন নতুন জিনিসগুলা থেকে দূরে থাকবা কারণ ফা ইন্না কুল্লা মুহদাসাতিন বিদআ এরকম নতুন জিনিস যেগুলো তৈরি হয় এগুলার নাম বিদআত ওয়া কুল্লু বিদআতিন দালালা সমস্ত বিদআত হলো গুমরাহি सीमाना कतटुकु बोझा लगे ना नतुन को पुरतन को कत साल पर्त न পুরাতন তারপরে কত সাল থেকে নতুন এটা তো বোঝা লাগবে কারণ কালকে যেটা হইছে এটাও তো পুরাতন আজকে যেটা এটা নতুন তাই বলে কি গতকাল পর্যন্ত যা তৈরি হয়েছে সবগুলো পুরাতন কি বলেন তাহলে পুরাতনের সীমানা কতটুকু এটা তো বুঝে নিতে হইব এটা আল্লাহ রসুল সাল্লামের এই কথার মধ্যে আছে शक्त कमरे रखबादायत प्राप्त खोलाफाशीन सुन्नत के दूटा कथा बोल आल्ला रसुल सरसम एक सुन्नत खोलाफायर এই তেপ্পান্ন বছরের মধ্যে যেগুলো এবাদত এগুলা পুরানা এবাদত 
এই 53 বছরের পরে যেগুলা তৈরি হইছে এইগুলার নাম মুহদাসা এগুলাই সব নতুন এগুলার নাম নতুন ইবাদত 53 বছরের পরে যত আকীদা তৈরি হইছে এগুলা সব নতুন তৈরি কি তো আকীদা 53 বছরের পরে যত আমল তৈরি হইছে এগুলা সব নতুন নতুন আমল নতুন নতুন তরিকা এই 53 বছরের মধ্যে যেটা ইবাদত যেটা আমল এটা কিয়ামত পর্যন্ত ইবাদত এই 53 বছরের পরের যেগুলো এগুলো কিয়ামত পর্যন্ত মুহদাসা কিয়ামত পর্যন্ত বেদাত আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো স্পষ্ট করে বলেন মান আহদাসা ফি আমরিনা হাজা মা লাইসা মিনহু ফাহুয়া রাদদুন যদি কেউ নতুন নতুন কোন ইবাদত বানায় যেটা আমি রাসূল করি নাই আমার সাহাবীরা করে নাই ফাহুয়া রাদদুন এটা বাতিল এটা প্রত্যাখ্যাত এটা আল্লাহর কাছে কবুল হয় না নতুন ইবাদত করলে আল্লাহ সেটা কবুল করেন না ইবাদতটা হইতে হবে পুরানা ইবাদত পুরানা ইবাদত কোনটা আরে সবাই ঘুমাই গেছেন নাকি না পুরানা ইবাদত কোনটা ওই 53 বছরের ইবাদত গুলা পুরানা ইবাদত আল্লাহর কাছে কবুল হইতে হইলে পুরানা ইবাদত লাগবে গাড়ির ক্ষেত্রে সব সময় মানুষ নতুন মডেলের খোঁজে দুনিয়াবি বিভিন্ন জিনিসের ক্ষেত্রে মানুষ নতুন মডেল খোঁজে কিন্তু দ্বীনের ব্যাপারে আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য সবচেয়ে পুরানা মডেল কি বলেন যত পুরানা মডেল পাইবেন তত মনে করবেন যে উন্নত ইবাদত সহি ইবাদত যত নতুন মডেলের ইবাদত পাইবেন তত মনে করবেন এটা নতুন এটা বাতিল এটা প্রত্যাখ্যাত এটা বেদাত এইজন্য যত পুরান যুগের ইবাদত তত মনে করবেন যে খাঁটি ইবাদত অরিজিনাল ইবাদত এইজন্য আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সীমানা দিবেন যে এই 53 বছর আমার পরে খলাফায় রাশিদিন পর্যন্ত যেগুলো ইবাদত এগুলো কিয়ামত পর্যন্ত সুন্নাত আর এর পরে যেগুলো তৈরি হয় এগুলার নাম কি বেদাত বেদাত এত ভয়ঙ্কর বেদাত করলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাউজে কাউসারের পানি পাওয়া যায় না 12 জন প্রসিদ্ধ সাহাবী থেকে হাদিস বর্ণিত হয়েছে সহিহ আল বুখারী সহিহ মুসলিম সহ অসংখ্য হাদিস গ্রন্থে এই হাদিসটি এসেছে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাউজে কাউসারের সামনে দাঁড়ানো থাকবেন হাউজে কাউসারের পান পাত্রের সংখ্যা কাদা দে নুজুম ইসসামা আকাশের নক্ষত্র যে রকম হাউজে কাউসারের গ্লাসগুলো এত অধিক সংখ্যক অর্থাৎ প্রত্যেককে প্রত্যেক উম্মতকে ওয়ান টাইম একটা একটা গ্লাসের মধ্যে পানি দেওয়া হবে সুবহানাল্লাহ একজন খাই শেষ হইলে আরেকজন এরকম না প্রত্যেকের জন্য নতুন নতুন একটা একটা গ্লাস সুবহানাল্লাহ হাউজে কাউসারের সেখানে বিদ্যমান আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুম্মতকে হাউজে কাউসার পান করাবেন কিছু লোক দূরে থেকে দৌড়াই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিকে আসতে থাকবে ফেরেশতারা লাঠি নিয়ে দাঁড়ায় থাকবেন তাদেরকে এদিকে আসতে দিবেন না খবরদার হাউজে কাউসারের দিকে যাওয়া যাবে না আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এখান থেকে তাকায় দেখতেছেন এই মানুষগুলো তো আমার উম্মত এই মানুষগুলো তো ভালো মানুষ এদেরকে কেন বাধা দিচ্ছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলবেন হাউলাই উম্মতি হাউলাই উম্মতি এরা তো আমার উম্মত এরা তো আমার উম্মত এদেরকে আটকে রাখছো কেন এদেরকে ছেড়ে দাও ফেরেশতারা বলবেন আমলের মধ্যে এবাদতের মধ্যে নতুন নতুন অনেক এবাদত বানাইছে সুতরাং যারা আপনার পরে নতুন এবাদত বানাইছে এই মানুষগুলো হাউজে কাউসারের পানি পাবে না হাউজে কাউসারের পানি আর পাবে না তখন আল্লাহ রসুলের তোমরা নতুন বানাইতে হবে কে আমার পর্যন্ত তোমাদের যা দরকার যত এবাদত দরকার সমস্ত এবাদত আমি পরিপূর্ণ রূপে শিখাই দিয়ে আসছি দেখাই দিয়ে আসছি হাতে কলমে বাস্তবে নমুনায় তোমাদের সামনে তুলে ধরে এসেছে 
আল্লাহ পাকের জন্য বিদায় হজের বিদায় হজের দিন দশম হিজরির নয় জিল হজ তারিখে আল্লাহ পাক সুরা আল মায়দার তিন নম্বর আয়াত নাজিল করে বলে দিছেন আজকের এই দিনে তোমাদের জন্য তোমাদের দিনকে আমি পরিপূর্ণ করে দিলাম সোহান আল্লাহ নবী সাল্লাম জীবিত থাকা অবস্থায় আল্লাহ রবুল আলমিন আল্লাহর দিনকে পরিপূর্ণ করে দিছেন शयतान चायी तो चाह सुन्नतर उपरे थे शयतान चाय खबरदार सुन्नतर उपरे थका जा कारण शयतान चाय अपने दी गादार मत परिश्रम कर सारा रत परिश्रम कर सारा दिन परिश्रम कर समान समान रेजल्ट जिरो आपनी सारा दिन सारा रत परिश्रम कर नम्बर पाबें जिरो तो शयतान अपनारे ओ क्या लागे दी शयतान ना के तेल दी घुमाय क्या कष्ट कर दरकार की एक इबादत बनाए दीते नतून इबादत सुंदर एक इबादत जो बनाए देवा जाए আর মানুষ যদি দলে দলে এই আবাদতটাই করতে থাকে তাহলে আমার আর পরিশ্রম করার দরকার নাই এরা সারা দিন সারা রাত এই আবাদত করব পরিশ্রম করব মাঝখানে এদের রেজাল্ট হবে জিরো কিছুই পাবে না কারণ বেদাত বেদাত ই আবাদত করলে যত আবাদত করুক সমান সমান জিরো কিছুই পাবে না শয়তান এই জন্য সুন্নতের উপরে থাকতে দে না সবসময় সুন্নত থেকে সরাই দে সুন্নত থেকে পদস্খলন করাই দে দেখবেন ফরজ নামাজের পরে তেত্রিশ বার সুবাহান আল্লাহ তেত্রিশ বার আলহামদুলিল্লাহ তেত্রিশ বার আল্লাহ আকবর একশতম বার আল্লাহ রসুল সাল্লাম এটা শিখাই দিছেন তাহলে তেত্রিশ বার সুবাহান আল্লাহ তেত্রিশ বার আলহামদুলিল্লাহ তেত্রিশ বার আল্লাহ আকবর কিন্তু দেখবেন আপনি যখন পড়তে যাইবেন শয়তান আপনাকে তেত্রিশ বার পূর্ণ করতে দিবে না হয় চৌত্রিশ বার হয়ে যাবে না হয় বত্রিশ বার হয়ে যাবে হয় একবার বাড়ি যাইব অথবা একবার কমে যাইব শয়তান আপনাকে তেত্রিশ তেত্রিশ করতে দিবে না কারণ আপনি যদি তেত্রিশই পূর্ণ করে ফেলেন তা আপনি তো শূন্যতের উপর আমল করে ফেলছেন এজন্য শয়তান আপনাকে শূন্যতের উপরে থাকতে দিবে না শয়তান হয় তেত্রিশের জায়গায় চৌত্রিশ বানাই দিব অথবা তেত্রিশের জায়গায় একটা কমায় বত্রিশ বানাই দিব দেখবেন যে আপনি পড়তেছেন পড়তেছেন হঠাৎ করে বলে গেছেন এলোমেলো হয়ে গেছে হয় বত্রিশ না হয় চৌত্রিশ তেত্রিশ হবে না আল্লাহ রসুল সাল্লা ইসলাম বলেন যে ব্যক্তি সকাল বেলায় সন্ধ্যা বেলায় একশত বার বলবে সোবাহান আল্লাহ হিবাবি হামদিহি সোবাহান আল্লাহ হিবাবি হামদিহি সোবাহান আল্লাহ হিবাবি হামদিহি খালি এই বাক্যটা আল্লাহ রসুল সাল্লা ইসলাম বলেন সে কি আমতের দিন এমন পরিমাণ নেকে নিয়ে আসবে যে ব্যক্তি এই আমল করে নাই তার আমল আর এর আমল সমান হবে না এরকম বিশাল ফজিলত নিয়ে আসবে সোহান আল্লাহ এই জন্য দেখবেন একশো বার যখন সোহান আল্লাহ বিহামদি পড়তে যাইবেন হয় একশো একবার হইব অথবা নিরানব্বই বার হইব একশো বার হবে না শয়তান আপনাকে নবী সাল্লাম ইসলাম যে সুন্নত গুলোর কথা বলছেন সুন্নতের উপরে থাকতে দিবে না হয় বাড়াই দিব না হয় কমাই দিব নবী সাল্লাহ ইসলামের সুন্নত হইল যাকে চিন আর যাকে না চিন সবাইকে সালাম দাও সালামের পদ্ধতিটা হবে আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ কিন্তু শয়তান আপনাকে এই সুন্নতের উপরে থাকতে দিবে না শয়তান বানাই দিবে সাম আলাইকুম শয়তান বানাই দিব কি সাম আলাইকুম আসসালাম আলাইকুম থাকবে না আসসালাম আলাইকুমটাকে পরিবর্তন করে সাম আলাইকুম শয়তান চেঞ্জ করে দিছে পরিবর্তন করে দিছে আপনাকে সুন্নতের উপরে থাকতে দেয় নাই আপনি মনে করতেছেন সালাম দিচ্ছেন 
সালাম দিচ্ছেন কিন্তু আসলে সালাম হচ্ছে না বরং উল্টা গুনাহ হয়ে যাচ্ছে কারণ শয়তান আপনাকে সুন্নতের উপরে থাকতে দেয় নাই এইভাবে যতগুলো সুন্নত আছে আপনি সুন্নতের উপরে থাকতে চাইবেন শয়তান কিন্তু আপনাকে সুন্নতের উপরে থাকতে দিবে না কারণ শয়তান ভালো করে জানে সুন্নত থেকে বাইরে গেলে সুন্নত থেকে পদস্খলন ঘটলে আপনার ওই আবাদত আর কবল হবে না এজন্য সব সময় খেয়াল রাখতে হবে নামাজটা পড়ার সময় খেয়াল রাখতে হবে আমার রাসুল সাল্লাহ আলী ইসলাম কিভাবে নামাজটা পড়ছেন আমার রাসুল জামনে পড়ছেন আমার রাসুলের সাহাবিরা জামনে পড়ছেন আমাকেও পড়তে হবে হুব হু ওই পদ্ধতিতে এর বাহিরে যদি নিজের পদ্ধতিতে রুকু করেন নিজের পদ্ধতিতে সাজদা করেন নিজের পদ্ধতিতে বৈঠক করেন সারা জীবন নামাজ পড়ব নামাজ আল্লাহ কবল করবে না নামাজ কবল হইতে হইলে নবী সাল্লা ইসলাম যেভাবে পড়ছেন আল্লাহ রসুল যেভাবে রুকু করছেন আল্লাহ রসুল যেভাবে সাজদা করছেন আল্লাহ রসুল যেভাবে বৈঠক করছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম যেভাবে দাঁড়াইছেন সেইভাবে দাঁড়াইতে হবে রুকু করতে হবে সাজদা করতে হবে বৈঠক করতে হবে এর থেকে এক ইঞ্চি বাড়ানো যাবে না এক ইঞ্চি কমানো যাবে না জুমার নামাজ দুই রাকাত জুমার নামাজ কয় রাকাত আপনারা কয় রাকাত পড়েন এখন যদি বলেন প্রতিদিন জোহরের নামাজ পড়ি চার রেখাত আজকে জুমার নামাজ দুই রেখাত কেন আজকে তো আরো বেশি ভরা দরকার আজকে ছুটির দিন কাজকর্ম কম আজকে আসছি এবাদত করার জন্য তাহলে আজকে দুই রেখাত পড়বো না আজকে সবাই মিলে জুমার নামাজ চার রেখাত পড়ি অসুবিধা আছে কি অসুবিধা নামাজ পড়লে কি গুনা হয় নামাজ বেশি পড়ছেন সবাব বেশি হবে নামাজ পড়লে গুনা হয় জি দুই রেখাতের জায়গায় চার রেখাত পড়ছেন আরো সবাব বেশি হবে ডাবল সাবাব কারণ দুই রেখাত পড়লে সাবাব যা হইতো আরো দুই রেখাত বেড়ে গেছে চার রেখাত সাবাব এবার বেশি সাবাব না কেন হ্যাঁ শূন্য থেকে সরে গেছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম সারা জীবন জুমার নামাজ এই মামতে করেছেন দুই রেখাত জুমার নামাজ পড়াইছেন আল্লাহ রসুলের চাইতে আপনি যদি একটু বেশি বুঝে যান নিজেকে একটু বেশি পণ্ডিত মনে করেন বেশি সাবাব বেশি ফজিলত মনে করেন তখন এই আপনার পুরা এবাদতেই বাতিল নামাজ তো হবে না হবে না ইমানও চলে যাবে খালি নামাজ যাবে না আমও যাইব সালও যাইব মানে নামাজও যাইব ইমানও যাইব দুটাই যাইব কারণ আপনি আল্লাহ রসুলের থেকে বেশি বুঝে গেছেন এজন্য সব সময় আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লামের চাইতে বেশি বুঝা হেই মান্দারা আল্লাহ এবং রাসুলের থেকে বেশি বুঝিও না আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের চাইতে আগানো যাবে না অগ্রগামী হওয়া যাবে না বেশি বুঝা যাবে না দুই রেখা দুই রেখাতের মধ্যে থেমে থাকতে হবে আচ্ছা এবার আপনাদেরকে আরেকটা মাসালা জিজ্ঞেস করবো আপনারা জবাব দিবেন দুই রাকাত অথবা চার রাকাত নামাজের মধ্যে শেষ বৈঠকে বসলাম শেষ বৈঠকে বসার পরে প্রথমে কি পড়তে হয় তাসাহুদ পড়তে হয় আত্মাহিয়া তুলিল্লাহিবাত এ পর্যন্ত পড়ছে পড়ার পরে আমার মনে হলো এর পরের বাক্যটা এর পরের অংশটা হলো আমার নবীকে সালাম দিতে হবে সালাম দেওয়া লাগবে না আসসালাম আলাইকামতুল্লাহামটা কার উপরে আল্লাহ রসুল সাল্লা ইসলামের উপরে আমি চিন্তা করলাম আহারে এত বড় বেয়াদবি আমার নবীর শানে মানায় না আমার নবীকে সালাম দিম আর এইভাবে বসে বসে সালাম দিম কত বড় বেয়াদবি উঠে দাঁড়াই গেলাম আত্মাহিয়াতের মধ্যে বৈঠকের মধ্যে একটা বাক্য বলার পরে দাঁড়াই গেছি প্রথম পড়ছি আত্মাহিয়া তারপরে দাঁড়াই গেলাম দাঁড়াই নবীকে সালাম দিলাম আসসালাম সালামটা দিয়ে আবার বসে গেলাম আর তাই তোর বাকি অংশ যেটা আছে আবার বসে বসে সেটা শেষ করলাম এরপরে আবার আমার নবীর উপরে দরুদ 
আবার চিন্তা করলাম আহারে এইভাবে বসে বসে দরদ পড়লে কত বড় সাংঘাতিক বেয়াদবি আমি আল্লাহর নবীর সানে এত বড় বেয়াদবি আর সহ্য হয় না আর বসে থাকতে পারি না আবার উঠে দাঁড়াই গেলাম দাঁড়াই দাঁড়াই দরদ পড়লাম শেষ করে দুই দিকে সালাম ফিরাইলাম আমার নামাজ হয়েছে কি হয় নাই ওরে কি কয় আমার নবীরে সম্মান করছি আমার নবীরে মোহব্বত করছি আরে মিয়া নবী না হইলে নামাজ হইতো নাকি যে নবী না হইলে নামাজে পাইতা না সেই নবীরে সম্মান জানাইছি আর শরীয়তপুরের বাইরেরা ফতোয়া দে আমার নামাজ হবে না কি বলেন নামাজ হবে কারো সিলা সিন্নি খাইলি মোল্লা সিনলি না কার সিলে নামাজ পাইলা কার সিলে তুমি নামাজ শিখলা নামাজের মতো আবাদত পাইলা সেই নবীরে সম্মান জানাইছি আমি খারাপ কিছু করছি কি বলেন আমি তো সব নবীর সম্মানে করছি নবীর মোহব্বত করছি আর আপনারা শরীয়তপুরের বাইরে এখন আমার নামাজ হবে না এটা কেমন কথা কি আমি খারাপ কিছু করছি নামাজের মধ্যে হ্যাঁ আমি তো নবীরে সম্মান জানাইছি আমি নবী সাল্লামকে দাঁড়ায় দাঁড়ায় সালাম দিছি নবী সাল্লামকে দাঁড়ায় দাঁড়ায় আমি দরুদ পড়ছি আমি তো খারাপের কিছু করি নাই কি বলেন নামাজ হবে বলেন নামাজ তো হবে না হবে না আমও যাইব সালাও যাইব নামাজও যাইব ইমানও যাইব খালি নামাজ না ইমানও যাইব তাহলে নবী সাল্লামকে বেশি মহব্বত অতিরঞ্জন বাড়াবাড়ি নিজের মন গড়া মোহব্বত দেখাইতে যাই ইমানও যাইব আমলও যাইব নবী সাল্লামকে মোহব্বত করা ইমানের অংশ নবী সাল্লামকে মোহব্বত নাই ইমান নাই একজন ইমানদার নিজের নফসের চাইতে নিজের প্রাণের চাইতে নিজের রুহের চাইতেও আল্লাহ রসুল সাল্লামকে বেশি মোহব্বত করে বেশি ভালোবাসে না হলে তার ইমানে নাই আপনারে আমি এত মোহব্বত করি দুনিয়ার আর কোন জিনিসকে এত মোহব্বত করি না ইল্লা মিন নাফসি তবে আমার নিজের ছাইতে বেশি মোহব্বত করি না আমার নিজেরে বেশি করি তারপরে আপনাকে সব কিছুর চাইতে বেশি মোহব্বত করি আল্লাহ রসুলাম এখন সব কিছুর চাইতে এমন কি আমার নিজের চাইতেও আপনি আমার কাছে বেশি মোহব্বতের সোহান আল্লাহ রসুলাম বলেন আল্লাহর ওমর এতক্ষণে তুমি ইমানদার হইস এতক্ষণে ইমানদার তাহলে নবী সাল্লাহ ইসলামকে নিজের জানের চাইতেও বেশি মোহব্বত করা ইমানের দাবি না হয় ইমান নাই এজন্য কেউ যদি আমার নবীকে গালি দে খারাপ কিছু বলে আমার আপনার কাছে নিজের জীবনের চাইতেও বেশি ব্যথা লাগে আমাকে আপনাকে গালি দিলে আমাকে আপনাকে অত্যাচার করলে নির্যাতন করলে এত কষ্ট লাগে না আমার নবীকে যদি কেউ একটা খারাপ কথা বলে গালি দে সেটা যত কষ্ট লাগে এটা সব মুসলমানের এই নবীর মোহব্বত নিয়ে রাজনীতি করা যাবে না নবীর মোহব্বত নিয়ে রাজনীতি না এটা সব মুসলমান মোহব্বত করে কিন্তু কেউ আবার নবীর মোহব্বত নিয়ে আসকে রসুল নিয়ে রাজনীতি খেলা মানে নিজেদেরকে আশেকে রাসুল মনে করে আর বাকি সব মনে হয় রাসুলের কিছু না আশেকে রাসুল নাম দিয়ে দুনিয়ার সেরেক দুনিয়ার বেদাত আশেকে শির আশেকে বেদাত আশেকে হাওয়া আশেকে কুবুর সব আশেক হয়ে নিজেকে আশেকে রাসুল আবার আশাকে রাসুল নিয়ে রাজনীতি কয় যারা নবীর সানে এটা করে না ওইটা করে না তারা মুসলমানে না তাহলে নবীর সানে মনে যেমনে ছায় তেমনি মোহব্বত করা 
যাবে না আমি যে নামাজের দৃষ্টান্ত দিলাম এখানে নবীর মোহব্বত করি ইমানও যাইব আমলও যাইব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের मोहब्बत কেমনে করতে হবে এটা আল্লাহ পাক শিখাই দিয়েছেন আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিখাইছেন সাহাবায়ে کرام এটার বাস্তব নমুনা কিভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি করতে হয় সাহাবায়ে کرام শিখাই দিয়েছেন এর বাইরে নিজের মন গড়া পদ্ধতিতে मोहब्बत করলে সেটা मोहब्बत হয় না বরং সেটা শেরে খয় বেদাত হয় কুফর হয় এজন্য আমার ভাই ও বোনেরা প্রত্যেকটা ইবাদত সুন্নতের আলোকে করতে হবে বেদাত থেকে দূরে থাকতে হবে আর আমি দুই তিনটা কথা বলে শেষ করব ইনশাআল্লাহ আর লম্বা করব না কথাই কয়টা মনে রাখলেই জীবনে হেদায়েতের জন্য যথেষ্ট আমিন সুন্নাত দুই রকমের এক সুন্নতের নাম হলো সুন্নতে ফেলিয়া আর এক সুন্নতের নাম হলো সুন্নতে তারকিয়া আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি করেছেন যেখানে করেছেন সেখানে করার নাম সুন্নাত যেটা করেন নাই এটা না করার নাম সুন্নাত আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের আযান দিবেন আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে আযান দেন নাই যেমন ঈদের নামাজে আযান দেন নাই জানাজার নামাজে আযান দেন নাই দিবেন না ঈদের নামাজে আযান আছে না জানাজা তাহলে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের আযান আছে কিন্তু ঈদের নামাজের জানাজার নামাজের আযান নাই এখন আযান দেওয়া কি খারাপ কাজ না আযান দেওয়া তো সওয়াবের কাজ ফজিলতের কাজ ভালো কাজ তাহলে ঈদের নামাজেও আমরা আযান দিই অসুবিধা কি কি বলেন অসুবিধা আছে কেন আযান দিলে আবার কি অসুবিধা আযান দিলে শয়তান সব পালাই যায় আযান যত দূর শোনা যায় তত দূর পর্যন্ত গাছ পালা তরু লতা সমস্ত makhlukat আমার জন্য সাক্ষী হয়ে যায় তাহলে আমি আযান দেব ঈদের নামাজে অসুবিধা কোথায় আমি কি খারাপ কিছু করছি এটা তো হাসানা এটা সুন্দর কাজ আযান দেওয়া খারাপ কাজ তা আযান দেওয়া যাবে না কেন নিষেধ করে নাই আল্লাহ রাসূল কোন হাদিসে বলে না এই খবরদার ঈদের নামাজে আযান দিবা না এরকম নিষেধও করে নাই করতে বলে না হ্যাঁ মাশাআল্লাহ এইটা যে বুঝছে সে সুন্নতার বেদাত বুঝছে আর যে এটা বুঝে নাই হে সারা জীবন ইবাদত করি ও সুন্নতার বেদাত বুঝে নাই আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের আযান দিবেন পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের কিয়ামত পর্যন্ত আযান দেওয়া সুন্নাত বলে আল্লাহ রাসূল নিজে কি আযান দিছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি মুয়াজ্জিন ছিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইমাম ছিলেন না মুয়াজ্জিন ছিলেন না তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো আযান দেন নাই আযান তো দিয়েছে মুয়াজ্জিনে হ্যাঁ আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব নিজে করা জরুরি না নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে করেছেন অথবা করতে নির্দেশ দিবেন অথবা সাহাবায়ে کرام করেছেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুমোদন দিবেন এই সবগুলার নাম হলো সুন্নাত সব নবী সাল্লাল্লাহু নিজে করা শর্ত না নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সমস্ত আমল উম্মতের জন্য সুন্নাত না এই সূত্র আবার মনে রাখতে হবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি তিন ধরনের কাজ করতেন এক ধরনের কাজ আছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ব্যক্তি জীবনের সাথে মানবতার সাথে মানবীয়তার সাথে বাসারীয়তার সাথে সম্পর্কিত কিছু কাজ নবী সাল্লাল্লাহু করতেন যেগুলো বাসারীয়তার সাথে মানবতার সাথে সম্পৃক্ত যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি খাবারের ক্ষেত্রে কিছু কিছু খাবার খুব পছন্দ করতেন নবী সাল্লাল্লাহু কিছু পছন্দের খাবার ছিল এই খাবারগুলোকে নবী সাল্লাল্লাহু খুব ভালোবাসতেন আবার কিছু কিছু খাবার নবী সাল্লাল্লাহু হালাল খাবারও খাইতেন না সাহাবীদেরকে বলতে যে তোমরা খাও আমি খাবো না এটা হালাল কিন্তু আমার রুচিতে আসে না আমি খাবো না গরুর বড়ি আছে না বড়ি ছিলেন নেই আপনারা কি বলেন বড়ি এ বলেন এই বড়িটা কারো কাছে কত পছন্দের খাবার আর কেউ দেখলে বমি আসে কেউ সহ্য করতে পারে না আবার অনেকের কাছে কি পছন্দের এক নম্বর খাবারের তালিকা গরুর বড়ি এরকম মানুষও আছে আছে না তাহলে একই খাবার কারো কাছে পছন্দের কারো কাছে পছন্দের না আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক হালাল খাবারও খাইতেন না ভালো লাগতো না আবার অনেক খাবারকে খুব পছন্দ করতেন খুব ভালোবাসতেন খুব বেশি খাইতেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
কোন কোন কাপড় ওই যুগের কোন কোন কাপড় বেশি পছন্দ করতেন আবার কোন কোন কাপড় ব্যবহার করতেন না অনেক ধরনের কাপড় পাওয়া যেত আরব দেশে তৎকালীন বিভিন্ন দেশ থেকে ব্যবসায়ীরা নিয়ে আসতো নবী সাল্লা সাল্লাম কোনটা পছন্দ করতেন কোনটা পছন্দ করতেন না এই রকম ব্যক্তি জীবনের ওঠা বসা খাওয়া দাওয়া বিভিন্ন ভাষার ইয়াতের সাথে সম্পৃক্ত অনেক বিষয় আছে নবী সাল্লাহ ইসলাম টয়লেটে যাওয়ার সময় যেই লোটা নিয়ে যাইতেন কোন সময় মাটির কোন সময় বিভিন্ন জিনিসের বানানো লোটা এরকম বিভিন্ন ধরনের ওই যুগে যা যা পাওয়া যেত এরকম জিনিস ব্যবহার করতেন তাহলে উম্মতের জন্য ওই খাবার ওই জিনিসগুলো ব্যবহার সুন্নত কি না বলেন দেখি নবী সাল্লা সাল্লাম যে লোটা ব্যবহার করতেন ওই লোটা আমাদের জন্য সুন্নত কি না না ওই লোটা ফাইভেন কই নবী সাল্লা সাল্লামের যুগের যেই বদনা ওই বদনা আজকে সারা পৃথিবী খুঁজে আপনি পাইবেন নাকি তাহলে কি এটা সুন্নত হারাই গেছে যদি এটা সুন্নত হইত তাহলে সাহাবাই কেরাম ওই বদনা জীবনেও হারাইতেন না ওই বদনাকে সাহাবাই কেরাম জীবন তো রাখতেন এবং লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি বদনা ওই বদনার অনুকরণে আজ পর্যন্ত বানানো হইতো এটা যদি সুন্নত হইতো সাহাবাই কেরাম এই সুন্নত হারাইতে দিতেন না তাহলে এটা নবী সাল্লা ইসলামের আমল নবী সাল্লা ইসলাম করছেন কিন্তু সুন্নত না নবী সাল্লা ইসলাম কিছু কিছু খাবার পছন্দ করতেন উম্মতের জন্য ওই খাবার পছন্দ করা সুন্নত কিনা বলেন দেখি আমরা যে খাবার খাই নবী সাল্লাম এই খাবারের অধিকাংশ জীবন খান নাই এই বাংলাদেশের যে খাবার এই খাবার নবী সাল্লাম খাইছেন আবার নবী সাল্লা সাল্লাম যেগুলো খাইছেন হেগুলো আমরা খাই না দেখিও না তাহলে এটা ব্যক্তিগত রুচির ব্যাপার এখানে সুন্নতের কোন ব্যাপার নাই এরকম নবী সাল্লা ইসলামের ব্যক্তিগত কাজগুলো থেকে যেগুলো নির্দেশ দিচ্ছেন করার জন্য এগুলো করা সুন্নত যেগুলোর কোনো নির্দেশনা দেন নাই এইগুলো উম্মতের জন্য সুন্নত না দুই নম্বর বিষয় নবী সাল্লাহ ইসলাম আল্লাহর দিনের ব্যাপারে এবাদতের ব্যাপারে আমলের ব্যাপারে যা করেছেন করতে বলেছেন নির্দেশনা দিয়েছেন অনুমোদন দিয়েছেন এগুলো কেয়ামত পর্যন্ত সুন্নত আরেক ধরনের কাজ আছে নবী সাল্লাহ ইসলামের জন্য খাস এটা উম্মতের জন্য সুন্নত না আল্লাহ নিজেই বলে দিছেন যেমন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম এগারো জন স্ত্রী বিবাহ করেছেন উম্মতের জন্য এটা সুন্নত কিনা এটা উম্মতের জন্য সুন্নত না কেন আল্লাহ পাক কোরআনে কারিমে সরাসরি বলে দিছেন কি বলেন সবাই চুপ করে রেছে কয় খবর যদি বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে তাহলে সর্বনাশ একটাই ঠিক মতো আমরা ব্যবস্থাপনা করতে পারতেছি না আবার এগারোটা যদি এটা শুনে বাড়িতে তা অবস্থা শেষ তাহলে নবী সাল্লাহ ইসলাম এগারোটা বিয়ে করেছেন এই তো আমাদের জন্য সুন্নত হইতো যদি আল্লাহ পাক ওই নিষেধাজ্ঞা না দিতেন আল্লাহ পাক বলে দিচ্ছেন খাল সাতাল্লাক এটা আমার নবীর জন্য খাল মিনদুল মিনিন অন্য মমিনদের জন্য নয় কারণ অন্য মমিনেরা বিবাহ করে নিজের পছন্দে আমার নবী বিবাহ করছেন আমি আল্লাহর পছন্দে সোহান নবী সাল্লামের বিয়েগুলো নবী সাল্লাম নিজে করেন নাই স্বয়ং আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমিন করাইছেন এগুলো আল্লাহর নির্দেশে করেছেন এই জন্য এগুলো দেখবেন যে কোন বয়সে কোন বয়সের নারী নবী সাল্লামের বয়স কেমন স্ত্রীর বয়স কেমন স্বাভাবিকভাবে কেউ বিয়ে করলে এরকম করে না কারণ এই বিয়েগুলো আসমানি ফয়সালা আল্লাহর দিনের জন্য কোন বংশে মেয়ে একটা মেয়ে বিয়ে করলে ইসলামের কল্যাণ হবে দিনের কল্যাণ হবে আল্লাহ ভাগ ওই বংশে নবী সাল্লা ইসলামকে দিয়ে একটা মেয়ে বিয়ে করাইছে কারণ মেয়ে বিয়ে করার পরে যখন ওই বংশের জামাই হয়ে গেছে তখন তাদের ভিতরে একটা সহানুভূতি ঢুকে গেছে যে জামাইয়ের উপরে অত্যাচার করা যাবে না জামাইয়ের মতাদর্শের উপরে অত্যাচার করা যাবে না এই বিয়েগুলো সব আল্লাহর দিনের উদ্দেশ্যে নবী সাল্লা সাল্লামের ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে না তাহলে নবী সাল্লা সাল্লামের এই কাজটা আমাদের জন্য সুন্নত না আবার নবী সাল্লা সাল্লামের জন্য তাহাজ্জুদের নামাজ ফরজ ছিল আল্লাহ পাক কোরআনে কারিমে বলছেন 
सल्लाम दिलेना अच्छा जिकिर आपनी जेको जगह रास्ता घाटे हाँटते चलते फिरते सब समय पढ़ें सुबहान अल्लाहिमदी सुबहान अल्लाहिलजीम सुबहान अल्लाहिमदी सुबहान अल्लाहिलजीम सुबहान अल्लाहिमदुल्लाकबर लाहौलाइल्लाई जिकिर गो सब समय करते थे फजिलत ना जी निषेध कर जान चुम्बन देना खाली स्पर्श करा चुम्बन देवा सुन्नत सबकोना चुम्बन आयात 
निषेधा सम्मानित भाई बन के भलोक बुजते हल्ला रसुल सल्लाम जे गो कर अनुमोदन दिए बेदात हलो जे गो कर दोआा खुदवार मध्य रसुल्लाम दोआा कर दोआा दोआा सुन्नत अवस्था जमने को व्यतिक्रम हेदात आलोचनार बैठक उठार समय उठे जाबी आदाय कर विपरीत जीवन दस बसमती कर सुन्न जिकिर कर जिकिर कर सुन्नत अच्छा सहबाइकराम तरिकार जिकिर कर देखे जिकिर कर बाहर गौशल जो सुंदर जिकिर करा क्या बेदात जिकिर कर ले बेदात हो जाए देखते अनेक सुंदर मन हक 
অনেক ছাটচিক্কমে মনে হোক কিন্তু এটা বেদাত আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সাহাবা ইকরাম দরুদ পড়ছেন কিনা ঠিক পড়ছেন ওই যুগে মনে দরুদ পড়তো না পড়তো আল্লাহ হো আকবার দরুদ পড়তো মানে কি দরুদ আল্লাহর জিকির দরুদ একটা আল্লাহর জিকির আল্লাযিনা ইয়াযকুরুন আল্লাহ কিয়ামা ওয়া কুউদান ওয়া আলা জুনুবিহিম সাহাবা ইকরাম আল্লাহর জিকির করতেন দাঁড়ানো অবস্থা আল্লাহর জিকির করতেন বসা অবস্থায় করতেন শোয়া অবস্থায় করতেন চলতে ফিরতে হাঁটতে সব সময় তারা দরুদ পড়তেন পড়তেন না তাহলে তারা যেই পদ্ধতিতে যেই সিস্টেমে দরুদ পড়েছেন কিয়ামত পর্যন্ত ওই পদ্ধতিতে দরুদ পড়ার নাম সুন্নাত ওই পদ্ধতির বাইরে গিয়ে নিজেরা বানিয়ে বানিয়ে বিভিন্ন কবির কবিতা দিয়ে দিয়ে বিভিন্ন সংগীত দিয়ে তালে তালে সুরে সুরে মহাব্বতের সাথে যত রকমের দরুদ পড়ি না কেন এই দরুদ সুন্নত নয় এই দরুদের নাম বেদাত এই দরুদের নাম বেদাত এই দরুদ ছাড়া জীবন পড়তে পারবো আল্লাহ পাক কোন দরুদ কবল করবেন না কারণ এটা এবাদত এবাদত কেউ বানাইতে পারে না কবিতা সবাই বানাইতে পারে কবিতা আমিও লিখতে পারি আপনিও পারেন পারেন না কবিতা যে কেউ কবি হতে পারে কিন্তু এবাদত কেউ বানাইতে কেয়ামত পর্যন্ত কারো এবাদত বানানোর অধিকার নাই এই জন্য আমরা যেটা পড়ি বালাগাল উলা বিকামাল এটা পড়েন আপনাদের এদিকে মনে হয় নাই কারণ এদিকে তো অনেক আলম ওলামা আছে এটা থাকার কথা না আছে বালাগাল উলা বিকামাল হি পড়তেন ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ দৈনিক কয়বার পড়তেন রেবার আর কথা কয় না আবু হানিফা রহমতুল্লাহ পড়তেন এটা তো শেখ সাদি রহমতুল্লাহের কবিতা তো শেখ সাদির জন্ম তো আবু হানিফার যুগে হয় নাই তাহলে আবু হানিফা রহমতুল্লাহ এই কবিতা পাইছে আহারে দেখেন পাপসের বিষয় ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ পর্যন্ত এত সুন্দর কবিতাটা পায় নাই যেটা আমরা বাংলাদেশের মানুষ পাই গেছি কি বলেন ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ একবারও এটা পড়ার নসিব হয় নাই একবারও উনি এই কবিতাটা পড়তে পারেন নাই এই মিলাদটা দরুদটা পড়তে পারেন নাই ইমাম সাহাবি রহমতুল্লাহ পারেন নাই ইমাম মালেক রহমতুল্লাহ পারেন নাই ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহমতুল্লাহ পারেন নাই আব্দুল কাদের জিলানি রহমতুল্লাহ জীবনে এই দরুদটা এই কবিতাটা পায় নাই পড়তে পারেন নাই কত আফসোসের বিষয় না আজকে আমাদের দেশে এই কবিতা দিয়ে ওয়াজ মাহফিল শুরু হয় জুমার খুতবা শুরু হয় বাড়ি উদ্বোধন হয় ঘর উদ্বোধন হয় রাস্তা উদ্বোধন হয় বিবাহ সাদী উদ্বোধন হয় সব উদ্বোধন হয় এটা দিয়ে হয় না অথচ এটা একটা কবিতা এটা কোনো এবাদত না এবাদ হতে হলো দরুদ এবাদত হলো সালাম আল্লাহ পাক সরাসরি নির্দেশ দিছেন কিন্তু কবিতা এবাদত না এই জন্য আমার ভাইয়েরা এই বেদাত আর সুন্নতের আলোচনা সারা রাত করলেও শেষ হবে না তা আজকে আমি আপনাদের এলাকার প্রথম মেহমান তো প্রথম সাক্ষাতে সামান্য কিছু আপনাদেরকে ধারণা দিয়ে গেলাম আপনারাই আবার বের করে ফেলতে পারবেন কোনটা সুন্নত কোনটা বেদাত এটা আপনারা বাড়িতে যায় একটু চিন্তা করলে একটু বিবেক খুললে সমস্ত এবাদতকে আপনি বের করে ফেলতে পারবেন কোনটা কোনটা সুন্নত কোনটা কোনটা বেদাত এই জন্য আল্লাহর আসতে বেদাতগুলো আমরা ছেড়ে দিই আমলগুলো সুন্নতের উপরে করি সুন্নতকে শক্ত করে ধরি সুন্নত যেখানে আমরা আছি সেখানে বেদাত যেখানে আমরা নাই সেখানে বেদাতের সাথে আমরা কোনো অবস্থায় কোনো আপোষ নাই সেটা যত বড় বুজুর্গই করুক যত বড় আল্লাহওয়ালাই করুক যত বড় পীর সাহেব করুক যত বড় শাইখে করুক আমরা বেদাতের সাথে একমত না বেদাত মুক্ত আমরা আমল চাই বেদাত মুক্ত সুন্নতি আমল চাই যেমন সেরেক মুক্ত তাও ইমান চাই এরকম বেদাত মুক্ত সুন্নতি আমল চাই 
আমল যা কর্ম কর্ম যা সেটা হইতে হবে সুন্নত অনুযায়ী বেদাত অনুযায়ী বেশি করার চাইতে সুন্নত অনুযায়ী অল্প করা অনেক ভালো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের সবাইকে তাওহীদের উপরে ইস্তিকামত থাকার তৌফিক দান করুন সুন্নতের উপরে ইস্তিকামত থাকার তৌফিক দান করুন আল্লাহ পাক আমাদেরকে শিরিক এবং বেদাত থেকে বেঁচে থাকার তৌফিক দান করুন আজকে এই মাহফিলে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যতটুকু আলোচনা হয়েছে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের সবাইকে তা আমল করার তৌফিক দান করুন আল্লাহ পাক আজকে এই ওয়াজ মাহফিলকে কবুল ও মঞ্জুর করে নিন এই ওয়াজ মাহফিলকে সফল করার জন্য যে সকল ভাই বোন शारीरिक भावे मानसिक भाव आर्थिक भाव विभिन्न भाव सहयोगित आल्ला रब्बल आलमीन सकल सहयोगित कबुल मंजूर कर नीन आल्ला रब्बल आलमीन बीनपुर चर कानदिर युव समाज के आल्ला पा कबुल मंजूर कर नीन युव समाज के मदिनार जुब समाज मत युव समाज बनिए दिन आल्ला पाक युव समाज के मदक मुक्त सन््रास मुक्त जुआ मुक्त অপরাধ মুক্ত অশ্লীলতা মুক্ত যুব সমাজ হিসেবে আল্লাহ পাক কবল করে নিন এই এলাকাকে আল্লাহ পাক মাদক মুক্ত সন্ত্রাস মুক্ত এলাকা হিসেবে আল্লাহ পাক কবল করে নিন তাওহিদ এবং সুন্নতের এলাকা হিসেবে আল্লাহ পাক কবল করে নিন এই এলাকাকে আল্লাহ পাক জঙ্গিবাদ মুক্ত এলাকা হিসেবে আল্লাহ পাক কবল ও মঞ্জুর করে নিন আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই এলাকার ভাই বোনদেরকে সমস্ত সেরেক এবং ভেদাত থেকে মুক্ত হওয়ার তৌফিক দান করুন আমাদের সকলের উপর আল্লাহ পাক রহমত নাজিল করুন যারা অসুস্থ আছে আল্লাহ পাক সবাইকে সুস্থতা দান করুন যারা বিভিন্ন বিপদ আপদ মুসিবতে আছে আল্লাহ পাক আমাদেরকে সকল বিপদ আপদ মুসিবত থেকে হেফাজত করুন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের সকলের ইমানকে তৌহিদ ইমান বানিয়ে দিন দুনিয়া যতদিন বেঁচে থাকে ইসলামের উপরে বেঁচে থাকার তৌফিক দিন দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার সময় ইমানের সাথে বিদায় নেওয়ার তৌফিক দান করুন আমি নিয়ার আব্বুল আলমিন সবাই ওই দোয়াটা পড়ি সোহান আকা আল্লাহ জি কয়েকটি প্রশ্ন এসেছে আমরা সংক্ষেপে এই কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে আমরা শেষ জি তাবিজ লটকানো তাবিজ দাতা তাবিজ বিক্রেতা ইমামের পিছনে নামাজ হবে কি এটা অনেক লম্বা আলোচনা তাবিজের আলোচনা করলে এক ঘন্টা লাগবে জিনিসগুলো ভালো করে বুঝতে কারণ আমাদের দেশটা তাবিজে এমনভাবে গ্রাস করছে শিশু যুবক বৃদ্ধ কিশোর মা বোন কেউ এটা থেকে মুক্ত নাই খুঁজলে দেখা যাবে কারো গলায় আছে কারো হাতে আছে কারো কোমরে আছে কারো ফাঁয়ে আছে এক জায়গায় না এক জায়গায় আছে বিশেষ করে বাংলাদেশ ভারত পাকিস্তান এই অঞ্চলটা কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ পুরা মিডিল ইস্ট পুরা মধ্যপ্রাচ্য যতগুলো দেশ আছে এইসব দেশে খুঁজলে একবার দূরবিন দিয়ে খুঁজলেও একটা তাবিজ কোন জায়গা পাওয়া যাবে না কারণ ওই অঞ্চলগুলোর মানুষ তাওহিদ বুঝছে আমরা এখনো তাওহিদ বুঝি নেই আল্লাহ রসুল সাল্লাম স্পষ্ট করে বলছেন মান তাআল্লাকা তামিমাতান ফাকাদ আশরাকা নবী সাল্লাম বলছেন যে ব্যক্তি তাবিজ ঝুলায় ফালা আতাম্মাল্লাহ হুলা আল্লাহ যেন তার রোগ বেয়াদি সমস্যা যেন আল্লাহ দূর না করে বদ্ধ আদি 